Eccoci qui cari naviganti per porvi un primer dedicato a Centurion, prendendo spunto dal risultato ottenuto dal builder Federico Galuppi, che ci prova a proporre un archetipo control, in un momento storico in cui stanno affacciandosi al formato diverse incarnazioni di questo tipo di mazzi. Anche il color pie, quello Azorius, dopo un periodo di apparente declino, ha trovato nuova vita, grazie ai nuovi generali e nuove tech che hanno ravvivato questo color pie, ma qui facciamo un tuffo nel passato recente, almeno per quanto riguarda la carta che presiede la zona di comando. Si tratta di un drago leggendario proveniente dal piano di Tarkir, che si propone sotto diverse vesti, da abitante evasivo a strumento per dare corpo alla nostra azione in un tripudio di elementi che daranno forza al nostro piano di gioco. Questa volta il parleremo di Dragon Lord Oyutai. Abbiamo a che fare con una creatura che sembra unire diverse anime in questo color pie, tra protezioni e vantaggi che ci possono fare molto comodo in un formato interattivo come il Centurion, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 5 mana, 3 generici, 1 bianco e 1 blu, abbiamo un antico drago con forza 5, costituzione 4, volare e due abilità, di cui una in particolare è utile a proteggerlo dalle mestizie del nemico. La prima abilità recita, Dragon Lord Yoyutai, ha antimalocchio fin tanto che è stappato. Mentre nella seconda c'è, ogni qualvolta Dragon Lore o Yutai infligge danno da combattimento a un giocatore, guarda le prime carte del tuo Grimorio, aggiungine una alla tua mano e metti le altre in fondo al tuo Grimorio in qualsiasi ordine. Avere antimalocchio sul comandante, anche se con una serie di limiti, ci dà comunque modo di preservare da una grossa fetta delle interazioni avversarie, con buona pace di un bitante corposo che può imporre un clock alla partita considerevole. Inoltre la seconda abilità ci offre un potente strumento di card selection che si sposa alla perfezione con il nostro desiderio di controllare la partita, sfruttando al meglio i colori e le carte a disposizione che ci daranno modo di volare in contrastati fino alla vittoria. Un approccio alle partite che valorizzerà al massimo Dragon Lord o Yutai, cercando anche di risolvere il suo costo di cast non certo leggero, che ben rappresenta il peso di questo antico drago, che dal suo torione prega affinché ogni partita sia una conquista. Compreso il valore messo in campo da questo Dragon Lord Yoyutai, appare chiaro che sarà lui il vessillo per le nostre vittorie, quindi naturalizzato al meglio, con alcune accortezze per fare in modo che il suo antimalocchio sia attivo il più possibile. Visto che solo da stappato il nostro generale attiva questa preziosa keyword, ci doteremo di qualche carta per raddrizzarlo dalle nostre combat forfique, con Blessed Alliance e Minamo School of Water Age, che con la terra in particolare, che ci permette di un effetto costante, rendendo praticamente invulnerabile il nostro antico drago. Per far sì che questa terra sbuchi tra le 99, con maggiore facilità useremo Expedition Map, unica carta efficace come tutore per questo tipo di permanenti, che potrà aiutarci anche in altre occasioni vista la complessità del meta da affrontare e le risposte specifiche che potremo trovare grazie a questo artefatto. Da Cavern of Soul per proteggere dai counter il generale ad alcune terre animabili, come Celestian Colonnade e Alum e Storm Giant, potremo spaziare nella ricerca di quel che ci è più utile in questo reparto, altrimenti è relegato a fornirci il mana per contrastare il nemico. Per rendere più efficace la seconda abilità del generale, le nostre combat devono andare a segno, ecco perché sarà bene dotarci di qualche bounce effect con Brazza Borrower e Subetli, Aust, Leadership Vacuum, un Expecting Absent e Otawara Soren City, per dare modo di avere campo libero il più possibile. A questi elementi, che possono anche aiutarci nelle prime fasi del match a tenere a bada gli avversari più aggressivi, affiancheremo Switch Configuration, ormai divenuto una staple nel bianco, che in certe situazioni può risolvere anche generali avversari altrimenti problematici. Con i benefici effetti del comandante sul fronte del card draw, non possiamo però dormire soli tranquilli, quindi è bene dotarsi di effetti come quelli di Palace Jailer, che con la sua abilità Monarch, per acquisire ancora più vantaggio carte verso il nemico, così da avere sempre risposte pronte alle sue minacce. Con l'avanzare della partita sarà bene utilizzare con profitto il nostro cimitero, ingrossato dalle magie utilizzate fino a quel momento, e grazie a Nascaster Mage e Mystic Sanctuary, avremo modo di acquisire ulteriori chance di rigiocare qualcosa in più, sempre nell'ottica di ottimizzare cosa abbiamo a disposizione. Con un color pie non certo adatto a effetti di ramp, proviamo con Timeless Dragon a ottenere un land drop garantito, oltre in late game, un ulteriore volante per mettere pressione dal cielo. Certo niente di esagerato, ma tentiamo con questa carta di ovviare un minimo al problema. Per avere un drop basso e una carta in più nel processo, oltre a un parante che può farci comodo nelle prime fasi del match, utilizzeremo Wall of Omens, una delle poche creature presenti nella lista che fa capolino tra le 99, rendendosi utile anche nel late game. C'è però un altro modo per fare board, molto più efficace vista la mole di magia che avremo a disposizione, attraverso Shark Typhoon, che potrà generare molti token pronti a tenere in testa chiunque e persino a farci chiudere con tutto quello che vedremo nel proseguo di questo primer. Se gli elementi per valorizzare Dragon Lord o Yutai sono pochi e puntano a proteggere al meglio il generale, è nel comparto dedicato al controllo della partita che si concentra maggiormente questa build, che si preoccupa di risultare efficace in ogni condizione di gioco. 
Come il più classico dei mazzi Draw Go, punteremo a scolpirci la mano con una buona serie di cantrip, con l'intento di sistemarci la mano iniziale che non può partire senza un buon numero di terra a disposizione, attraverso Brainstorm, Consider, Gitaxian Probe, Opt, Ponder, Preordain e Serum Vision. Senza paura di trovarci con queste magie anche in seguito, vista la capacità del generale di scremare il Grimorio, aggiungendo all'equazione Search of Xanta, molto utile anche nella sua trasformazione in Xanta verso il Great Ruin, per ulteriore veglio dal Grimorio. Anche sul fronte del card draw, soprattutto nelle game, utilizzeremo Fat of Finction e Memory the Ludge, a supporto dell'abilità del generale, anche perché potremo trovarci in una situazione che non sia in grado di fare danno al nemico, non potendo così contribuire sul nostro vantaggio carte. Tutta questa fannosa ricerca di risposte si concretizza in una serie di interazioni, per stare al passo con le mosse del nemico, a partire naturalmente, visto color pie a disposizione, da una serie di rimozioni mirate, con Chaos in Judgment, Prismatic Ending, March of the World in Light, Path of Two Exile e Sword to Plushers. Un drappello di magie che troverà ulteriori rinforzi con un antefatto, Portable All, alcuni incantesimi, Dark Steel Mutation, Detention Sphere, Onfin Ice e persino una terra, e il Gaio, State of Empire, per avere sempre un modo di lasciare campo libero al generale. In aggiunta, visto anche il numero esiguo di creature che metteremo dal nostro lato del tavolo, inseriamo diverse vratte presenti in questo color pie, tra Day of Judgment, Doomscar, Subinverted e Wrath of God, lasciando ben poco spazio ai abitanti dell'opponente di turno. Con le finalità che ha questa lista infarciremo il mazzo di un numero consistente di counter, con 15 di loro scegliendo anche soluzioni come Psor, Dove Invito, Mana Tide, Mestal Mistep e Spesnar, con la certezza di poter rispondere colpo su colpo alle minacce che proverà a proporci il nemico. Per un minimo di flessibilità tra le risposte adotteremo tra le 99 Cryptic Command e Mystic Confluence, cercando di prediligere carte dal costo di cast non troppo elevato, lasciando spazio al cast del generale come top di curva rispetto al resto della build. Come unico elemento di contrasto per le terre del nemico useremo Field of Ruin, per non inficiare il mana colorato a disposizione visti i costi specifici di molte delle nostre carte chiave, a partire dal comandante, che deve entrare in scioltezza il prima possibile per garantirci il veglio necessario per vincere. E nella spasmodica ricerca di vantaggi e carte migliori non possono mancare i migliori planeswalker in questo color pie, tra Jace the Mind Sculptor, Narset Parter of Veils, Teferi Hero Dominari e Teferi Time Traveler, perfetti per inchiodare l'opponente in un angolo mentre noi ci muoviamo liberi nel campo da gioco. Le scelte che hanno portato Federico Calupi a preferire Dragon Lord o Yutai ad altri generali nel vasto panorama delle leggendarie Azorius parte da molto lontano, precisamente dal 2015, anno dell'uscita di questa creatura, che unisce diversi aspetti interessanti in un sol colpo. Avere per le mani sia un bitante piuttosto incisivo, nonché evasivo, ad abilità passive di protezione ed attive di carta advantage, lo rende di sicuro candidato tra le riformati a 100 carte, anche se, passando dalle DH al Centurion, ha richiesto una serie di accortezze ben precise. In particolare le sinergie che stappano il generale sono fondamentali in un meta dove le interazioni la fanno da padrone, unendo tutto il potenziale offensivo ma soprattutto difensivo di questo color pie, che sta vivendo un momento di massima espansione in questi ultimi mesi. Come avete visto fin qui, il nostro deck builder usa tutte le premure necessarie per rispettare questo Dragon Lore o Yutai, dandogli tutto quello che serve per primeggiare tra i tavoli del formato. L'approccio alle partite da parte di Federico Galuppi, in sella a questo Dragon Lore o Yutai, è quello tipico degli archetipi draw and go, quindi di tipo attendista, dove si giocherà sempre in risposta alle azioni dell'avversario. Il mazzo richiede, per essere pilotato al meglio, di un'ottima conoscenza del meta, soprattutto rispetto alle partenze tipiche del nemico di turno, così da tenere sempre mani adeguate con cui rintozzare le prime azioni, che spesso possono decretare il successo o la sconfitta prematura. Dovremmo puntare a stabilizzare presto il board, permettendo l'arrivo del generale per le fasi successive del match, puntando sempre a non impantanarsi in un pareggio, o peggio, disputando solo il G1 in bilico, quindi è bene gestire al meglio le risorse in mano. Il late game con diversi mezzi a disposizione tra viandanti, terra animabile e il generale ci vedrà sicuramente favoriti, ma dobbiamo raggiungere questo stato di grazia, ecco perché diventa vitale tenere sempre mani ottimali, il più di quanto uno possa pensare abitualmente. Lì risiederà la chiave del nostro successo, in cui Dragon Loro o Yutai è solo uno dei tasselli su cui puntare, mentre il resto del mazzo ne deve seguire il lento incedere fino a condurci alla gognata vittoria. Grazie ai consigli del nostro deck build, proviamo ora a comprendere come questo archetipo, basato su Dragon Loro o Yutai, si posiziona nel meta centurno rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso gli agro deck siamo in buona posizione, dovremo solo superare il quarto turno in Denny, ma grazie al nostro nutrito comparto interazioni, in particolare le vratte a disposizione, avremo modo di governare con saggezza questo tipo di partite. 
verso i controdeck la situazione è molto equilibrata. Qui il vero nemico sarà il tempo, vista la velocità non eccessa che ci offre il nostro generale, ma dalla nostra abbiamo tutti gli elementi per mettere pressione, quanto basta per portare con successo almeno il G1. Verso i mid-range deck le cose si fanno più complicate, molto dipenderà dalle partenze e dalla mano iniziale, anche se non siamo particolarmente sfavoriti, visto che non presentiamo troppi bersagli facili alle loro interazioni. In particolare generali come Liovo del Misterio Trest o Tasiworth e Golden Fang, dovremo partire stranamente aggressivi, forzando le risposte sui nostri pezzi migliori, in particolare il nostro comandante, così da costringerli a esaurire le loro risorse prima di quelle a nostra disposizione. Verso i combo deck, se sono a base creatura, abbiamo più chance di successo, visto che proponiamo diversi strumenti per contrastare, anche esiliando, i loro pezzi migliori, impostando con calma la calatra del nostro drago, che vedrà buon gioco verso questi mazzi. Se si tratta invece di combo più incentrate sulle magie, qui dovremo affidarci al nostro parco counter, cercando sempre di avere un buon numero di carte pronte a contrastare le loro giocate più pericolose, prima che sia troppo tardi. In conclusione, per pilotare al meglio questo Dragon Law Yutai bisognerà avere una conoscenza approfondita dell'avversario, visto che con un mazzo così versatile saremo sempre pronti a piazzare le zampata vincente, anche in contesti molto diversi tra loro. Con i colori offerti da questo Dragon Law Yutai, per Federico Calubi non è difficile immaginare dei possibili aggiustamenti alla lista, anche senza soffermarsi su counter, country per emozioni, sempre molto presenti e facilmente implementabili in base al gusto e alla condizione del meta. Parlando di tech vere e proprie, potrebbe trovare posto Halo Fontaine, vista che sinergizza molto bene con il generale, stappandolo alla bisogna, ma proponendosi come motore di carta advantage e perché no, anche uno i finisher, se la partita andasse per le lunghe. Tra i Planeswalker da prendere in considerazione noveriamo il Wandering Emperor, versatile nelle sue opzioni, e Espet Sun Champion, che riveste da solo il ruolo di Win Condition, visto che può ripulire il board del nemico, ma anche popolare il nostro. Altre carte importanti dall'impatto sostanziale nelle nostre partite potrebbero essere Treachery, con uno stile effet che non penalizza il mana a disposizione, e Torranger Grigolk, per un ciccione che fa recursione nel nostro cimitero, ridandoci in mano qualcosa di utile per la partita. Per concludere, un paio di carte tutto fare. Farewell, un mass removal flessibile anche se dal costo di cast importante, e Sublime Epiphany, un vero e proprio coltellino svizzero, che ci può dare nelle game quel boost necessario per chiudere il match in nostro favore. Siamo arrivati alla conclusione di questa articolata disamina, ringraziamo Federico Caluppi che ci ha illustrato il suo pack deck, portato con orgoglio non solo per la possanza della sua illustrazione, ma per i grandi pregi di questa carta, che ha saputo donargli diversi risultati tra i tavoli del formato. Se volete reinterpretare i colori azzurros in un modo diverso, o volete per le mani un archetipo contro il versatile, questo Dragon Loro Yutai potrebbe fare a caso vostro, dovete solo impraticarvi con le sue peculiarità, come spesso avviene per i mazzi che richiedono una buona conoscenza dei vostri avversari. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite anche il canale su YouTube, Centurion TV, il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida le build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.